。云泽这大人，此事如此匆忙前往云泉，到底所为何事？圣上最宠爱的长公主在云城。我受长公主之命，前辈其夫君送朕直书。你作为大内高手，本应镇守御前，但圣上心系公主，特命去保护她。是，北夜一定不负圣上所托。五花肉，六两。有，有陈家小娘子的刀法就是越来越精准了。<笑>王婶，你过奖了。官府办事，闲杂人等速退。你们几个，赶紧滚！我们一直在这里摆摊，凭什么你们来了我就要清场？大家说是吗？是是，对对。秦省今日九千岁大人亲临云城，尔等刁民也敢仰望那位大人的身姿？那位就是掌管东西粮场的九千岁，同意他杀伐果断，还是当今皇上身边的红人，权倾朝野啊！听说就连当今宰相都要恭敬他三分。对呀、啊，这样的大人物怎么会来我们云城呢？速速离去，不然这就是下场。老子的话你当没听到吗？滚！你砍了我的肉，赔钱。你让我赔钱？对。好吧，想要钱，那就要看你有没有这个命拿了。四两。你，你，你什么你？仗着自己有几分直觉，在这里欺压百姓，谁给你们的胆子？你这刁民，敢威胁朝廷命官，九千岁大人不会放过你们的。狐假虎威，狗仗人势。我倒要看看你们口中的九千岁的人，要怎么能放过我！大胆刁民，你们跟着他，是想造反吗？我家大人到了，你们这些刁民全都要打入大牢，闭上你的臭嘴！你敢挑衅我？你们砍了我的肉，我只是正当防卫而已。这么说，还是我们官府的错？没错。不知者无畏，你天不该，万不该，对我们朝廷官吏动手。跪下！给我的兄弟们磕头认罪，我还能饶你一命。好大的口气！苏明德就是这样教你们做事儿的。大胆，你敢直呼九千岁的名讳？你可知九千岁掌管着东西两场，权势滔天？你敢得罪他，在这云城谁也保不了你。你们眼中权势滔天的九千岁，今日就算来，也得在我面前跪下磕头认错。看来这泼妇是着急寻死呢、啊！啊，<笑>我给他半炷香的时间。公主有令，赶紧到烟火弹的地方。快，是。你在耍什么花呀？要是不出现，给我赔礼赔罪！我要废掉他九千岁的名号！真是不知死活呀！让他们上路，动手！九千岁到！好、oh.。
长林，你好大的狗胆！金先生大人，您怎么来了？混账东西！啊！金先生大人，就是这个泼妇，她给我闭嘴！九千岁，你好大的官威呀、啊！在下孙明德，拜见长公子殿下。你真看这狗眼看清楚，这是我朝长公主。啊啊！长公子，长公主大人，是是我永远不是太师，你饶了我吧，饶了我吧！你自己的人自己管好，要是再有下一次，这东西凉城的主人就该换人。是是，长公主大人饶命！来人呐、啊，把这个混蛋给我带去！啊啊啊！长公主大人饶命啊！苏明德，别怪本宫没有提醒你。你手底下的人如此欺压百姓，若是再犯，小心你头上的乌纱布。是，是，奴才谨记。长公主，请。随后麻烦本爷大人，作为公主的侍从，保护她的安全。是。吩咐你办的事，办得怎么样了？回禀公主，皇上钦定您的夫君陈世美为新科状元，册封正五品官员，千生一世将在三日后的望江楼举行，到时小的将宣读圣旨。当年我夫君家境贫寒，我担心这公主的身份会让她有压力，所以隐藏身份，伴她身边。如今他功成名就，我也是时候该告诉他我的身份了。公主明智，差点忘了，在我夫君任职宴以前，不要暴露我的身份。是。你又来抢我吗？连你小个弟你都不会，你跟你娘一样是个没用的东西。啊娘，你在干什么？你来的正好，把这个赔钱货跟我一起带走。娘，月月好歹也是你的亲孙女，虎毒还不食子呢。孙女儿，你这个下贱的东西，生的赔钱货，那也配呀？娘，你是不是太过分不要叫我娘！你这么下贱的东西，怎么配做我程家的儿媳妇儿？我的儿子现在可是皇上钦点的状元郎、啊，像你这种卖猪肉的下贱货，生的一个女儿，怎么可能配我程家啊传宗接代？就因为他现在飞黄腾达了，你们程家就要休妻？就算是吧。哎呀。五年之前，要不是看在你怀了我儿子的种，我怎么可能让你留在程家？要怪就怪你这个肚子不争气，你生不出一个大胖小子你！哎呀，好臭好臭好臭，太臭了！你女儿跟你一样，一身的猪骚气。这五年是我起早贪黑挣钱养家，你们一家子吃我的用我的手，怎么不说我一身猪肉啊？随你怎么说，今天呢，我就让我家儿子把你们两个人扫地出门。我不信世美会这么对我，世美呢，我要他亲口跟我说。你这个蠢货，我儿子没那个闲工夫。我要见世美，世美。我要休妻。你没听错，我要休妻。师妹，你说什么？我娘说的不错，你已经配不上，继续纠缠只会自取其辱。程师妹，你寒窗苦读的时候，是我在挣钱养家，没有我，就没有你如今的一切。
，我把一个女人最好的五年都给了你，这换来一句自取其辱。你的确为我付出了很多，但那都过去了。拿着这钱，带着这赔钱货离开我家，不要自找难堪。你呢，就不要怪我们程家。你是要钱没钱，要地位没地位，对我儿子的仕途啊没有一点帮助。哪像人家柳小姐，她给我儿子五品的官位，就那才是我儿的两倍。<笑>不错，三日后户部尚书柳大人将会亲自给我举办升迁宴，皇上身边的大红人九千岁也会给我颁发圣旨，册封我为正五品的大官。这一切都要归功于尚书府的柳小姐。这跟柳小姐有什么关系？圣旨、升迁宴都是我给的。你发癔症了，你什么低贱的身份，也配和柳小姐相提并论？你发癔症了，你什么低贱的身份，也配和柳小姐相提并论？区区三品官员的女人，你真以为她有这么大的能耐啊？能让皇上亲自加封？让九千岁来为你颁发圣旨。愚昧无知，眼界狭隘。你可是对大官出言不逊，可是杀头的死罪。看来我程世美这次休妻是休对了，我的未来仕途一片坦荡，而你的存在，哈哈，只会成为我的阻碍。杀头的死罪。今日别说柳如云在这儿，就算是他爹来了，敢动我！那也是满门抄斩。够了！这粗人又是一介女流，胆敢如此出言不逊。你需要我教你什么叫做男尊女卑吗？就你的身份，连做尚书府的一个丫鬟都不配，还敢如此大逆不道，简直是无药可救。程少爷，今日这一巴掌之后，你我夫妻恩断义绝。如此正好，不然你永远都不知道。跟你之间的差距，我会让你知道。没有我，你程世美什么都不是。有些人还真是会给自己留上贴有些人还真是会给自己脸上贴金啊。臭货！你就是那个缠着世美哥哥的泼妇吧？果真，又老又丑。吕小姐，这个名讳就是个卖猪肉的下贱粗士，哪里像吕小姐从小就有养尊处优，这一身的贵气啊，简直是让我们程家蓬荜生辉。<笑>你笑什么？我笑你踩低捧高，还搞不清楚对象。哦，是吗？你的意思是，我堂堂尚书府的大小姐，还比不上你一个卖猪肉的粗妇？你不配和我比身份，贱奴才！你敢以下犯上顶撞我，今日不教训你，丢的就是我尚书府的脸！来人！够了，明慧，我知道休妻对你来说打击很大，但是这也不是你对柳小姐出言不逊的理由。赶紧给他跪下来道歉！要不是下跪，他柳如云受不起。你他可能还不知道尚书府意味着什么。所有的官员升迁都得看我爹的脸色，谁升迁谁降职，都是他一句话的事儿。所以，我要谁跪，谁就得跪。你们几个给我打断他的腿！所以。我要谁跪，谁就得跪。你们几个给我打断他的腿！陈世美，我最后再问你一遍，你当真要秀气吗？得罪了尚书府的人，只有死路一条。更何况你身份低微，目无尊卑，不配为我陈世美的妻子。好，陈世美，你一定会后悔的。爹爹，不要欺负娘亲。
，要怪只能怪你杨坚得罪了我。六如云，你敢动我女儿，我要你整个尚书府陪葬！要我尚书府陪葬？你以为你是谁啊？当朝长公主吗？你找死！找死的是你。现在你女儿在我手上，我要你下跪，给我磕头认罪。不然的话，别动他。行了，如烟，他只是一个什么都不懂的乡里村妇，不值得你生气。今天我就要让他知道得罪权贵的下场。怎么还不跪？不要区区尚书府也敢欺负我家主子？啊！北燕拜见主子。拜见主子。难道你父母真有什么大身子夸张？你来迟了，请殿下恕罪。主家立马把这些乱臣贼子打入天牢，从重发落。不必了，送我和月月回府。是。妙坏，陈师妹，五年前我欠你的恩情已经全部还清了，从此以后我们两不相欠，再无关系。切，一个卖猪肉的民女，你装什么装？指不定她就是被哪个大官所看上了，所以才如此猖狂。这种女人我见多了，不日就会被大官所抛弃，到时候还不是一无是处，还惹一身脏？不知检点的贱妇！哇，好大的院子呀！月光，去玩吧。公主殿下，您和那程世美吃了五年的苦，她在你的帮助下飞黄腾达，却把你和小郡主抛弃。这种人，用不用把他抓起来？大千十八酷刑都用在他的身上。不用了，三天后我会亲自去他的升迁宴，到时候我很期待他见到我会露出什么样的表情。公主殿下，五年前因为您的一句话，我的意中人因在沙场，慕容将军便征战塞外五年，他现在已是正国大将。回来你去，你帮我把这个送给他，然后传达一句话：当年悔婚，我欠他。侍卫啊，今天有大礼物亲临，你要好好表现啊。娘，你放心吧，我自有分寸。嗯。我先去招待客人。哎，好，吃饭吃饭。哎哎，欢迎欢迎。你家世梅可真有出息，都当上五品大官了。嗯，不像我家那部孝子，整日游手好闲。我们家世梅呀，她有今天，全靠我一手的栽培。<笑>林慧，这不是被你家世美休掉的那个弃妇吗？你来干什么？哦，刚被我家世美给休掉，马上就傍上一个小白脸啊！你还真是不要脸！娘，这话可不能乱说。你呸！你这个不要脸的贱货，背着我儿在外面乱搞，你还配叫我娘？这五年。我明慧扪心自问，从未做过对不起世美的事。放屁！你要是恪守妇道，世美会休了你。呸！你这个不知廉耻的弃妇，被世美休掉后，这么快就拿着太太的钱找了一个小白鸟，赶紧把陈家这些年给你的东西全都交出来。没错，这么些年来，你的吃穿用度全都是我陈家的。
，今天我就让你净身。陈家的任何一物，我都不屑一顾。他的钱，我看不上。哎呦喂，你那个道德败坏的德行，你会不拿走一分一毫？赶紧给我拿出来！啊、这不是我世人没买的东西吗？你敢偷我陈家的东西？我陈家的东西你也配拿？这是我娘留给我的玉佩，还给我！我就是把它砸了，我也不会给你。啊、母后，这是给你的吉吉礼。母后离开以后，你要好好照顾自己啊。娘，那是我娘留给我的唯一遗物。你还是个人吗？你这个弃妇，竟敢对庄元郎的母亲动手，就不怕被问罪吗？你有什么资格教训？北夜，把他们俩给我带下去。来人，带去。放开我！放开我！刘慧，你想跟随我？你还呢你？混账一百就行了。哎呦，叶城来了！恭喜您荣获此次科举的榜首啊！他日在金銮殿上必有您的一席之地啊！你可得多提携一下在下呀。滕宁吉，啊，敢问这三位是？这三位啊，是皇城来的。你看，为首的那位啊，乃是一品诰命夫人杨云秀，在所有的女子当中，都是以她为尊的。左边那个是曹玉如，掌握着皇城的海上官路；右边那位是刑部侍郎，要是得罪他呀，这皇城酷刑可有在受啊。那这三位可谓是最顶层的军士啊。是啊，敢问九千岁呢？大人，您说笑了不是？九千岁啊，那可是皇帝身边的红人，手握上方宝剑，有先斩后奏的特权呐、啊！见过三位大人。好、啊，程大人不必客气，这场升迁宴由尚书府操办，更由九千岁大人亲自颁发圣旨。此等殊荣，除程大人之外，可再无第二人了、啊。咱有听闻，程大人还得到了柳尚书大人千金的青睐，这才子配佳人，不失为美事一桩啊！听闻今天不仅九千岁要来，更有一位大人物将至。大人物，听说是长宁宫的那位，莫不是长公主？哎呀，真是恭喜恭喜啊！三位大人客气了。喂，在下失陪一下。你怎么在这儿？我在这里，有何问题？放肆！这是你能来的地儿吗？大人，他一定是委屈咱们进来的。程大人都把你给休了，你还这般缠着程大人，真是不知羞耻。林慧，你别再纠缠不清了，你这样只会让我觉得你更加恶心。纠缠？一个趋炎附势之辈。可以住。大人，不好了，老夫人和孙婆子被人给打了。什么？什么？谁干的？是您之前休掉的弃妇，她背着您和别的男人私混，刚好老夫人和孙婆子撞见，老夫人本想上前训斥几句，没想到她居然命人将孙婆子和老夫人给打了。速速派人送他们去医馆，你且告诉他们，这件事我会处理。是
。千夫，你敢动手打我母亲？是他摔碎我母亲送我的玉佩在先，然后对我恶言相向，说的话简直不堪入目。我凭什么要忍？不就一块破石头吗？我母亲叫你，是因为你先背着我跟其他男人私混，你不仅不遵守女德，反而动手打了他。我们已经和离了。就算我和其他男人厮混，你们也管不到我头上吧？好啊，你这个荡妇，如此不遵守礼仪廉耻，像你这般水性杨花的，就该请出笼！你们连事情原始都没有搞清楚，就想定我的罪，还有没有王法？<笑>我乃云城知县，我就是王法，定你的罪，是轻而易举。今日。我算是明白，皆是一路祸死。够了，明辉，你别以为我不知道，这一切的开始都是因为我休了你，你怀恨在心，于是借机报复我的母亲。陈氏，事到如今，你就没想过自己不是？哈哈哈！我乃皇上钦点的状元老，论才识，论地位，我都在你之上，而你只是一个面朝黄土的村妇，我能有什么不是？现在赶紧去给我的母亲还有孙婆子赔罪！该赔罪的人是他们。赶紧去给我的母亲还有孙婆子赔罪！该赔罪的人是他们。像你这种贪得无厌、纠缠不放的人，难怪世美哥哥会把你给休了。今日云城聚集权势名流，商业巨鼻，向你一介贱人，私闯已是死罪。师美哥哥给你指了一条活路，让你去赔罪，是不愿将事闹大。没想到你这么不识抬举，我不需要。我是否擅闯此处，大可以去问他。这场宴会要是没有我，他敢开始？你还真是不知死活。明慧，我知道你被我休了之后心有不甘，所以刻意出现在我的面前。你贪恋我的权势和地位，想要继续成为我的妻子，这一切都在我的预料之中。但是你错就错在不该得罪那位九千岁大人，是吗？现在赶紧跪下来认错，不然那位大人一到，你即将人头落地。要跪，你不配。大胆贱妇，不安于世，红袖出墙已是死罪。傲慢无礼，出口伤人，更是罪加一等。现在侮辱朝中忠臣，三条罪名足以将你打入死牢。我身为当朝一品诰命夫人，今日定将你绳之以法，以儆效尤。罪父不讳，还不服罪？诰命夫人乃女德表率，更是皇上亲封的爵位，天下女子皆以她为尊。岂是你敢忤逆的？好一个诰命夫人，一口一个王法，但想处置我，就凭你，还不够格。嗯，那我刑部侍郎总能定你的罪了吧？严大人执掌刑部大权，别说是一个贱妇，哪怕是朝廷官员，也得仰仗他的鼻息啊。严大人，你一定要严惩这个贱妇，最好用火烧死她，让天下的女子都看看。不守妇道的下场是什么？朝廷命官就是这么滥用职权的吗？明慧，休得无礼！这三位可是皇城最顶尖的权士，得罪了他们，你只有死路一条。哼，那又如何？他们根本就不配治我的罪。就不配治我的罪。既如此，便算我一个。尚书嫡女柳如雨，你更不配。无耻贱妇！尚书府得九千岁大人的眷，得令侵犯这瞩目天下的升迁宴，而他的背后是那位权倾朝野的大人，你算什么东西？胆敢在此大放厥词！区区一个狐假虎威尚书之，根本就不要放在。就算是柳鹤鸣在此，我亦如此。真是胡言乱语！这样信口自封、口出狂言，你是不是活得不耐烦了？死到临头还在嘴。既然你知道
。我柳家背后依靠的乃是当朝九卿四大，还不束手就擒？苏明德，我亦没有放在眼里。你敢直呼九千岁的名号，你是活得不耐烦了吧？就算他来，也得跪下，这么不要紧。如此大逆不道，若是让九千岁背后的大人物知晓，将你五马分尸也不为过汉国通敌者，死！将军威武！将军威武！将军！将军，这是北野送来的。陈世美休了宫中。大胆陈世美！将军息怒，竟然敢欺负我的公主！来人，备马，马上前往云城，升迁宴上。我让陈世美生不如死。明君，随我接长公主回家。哦，还有哪位大人？这你就不知道了吧？世美哥哥的升迁宴，九千岁莅临，一是为了宣读圣旨，再者就是为了迎接这位大人物，皇室宗亲。而我柳家正是因为这位大人物的眷顾，得以一步登天，升官进爵。的确，也只有柳家可以直面那位。这以后柳家呀，可就飞黄腾达，势不可挡了。现在我等可以治你的罪了吧？你老家算什么东西？在场的诸位巧舌如簧，将我说的是一无是处。你们是觉得我无权无势，便能任你们管？你们作为朝中重臣，公然针对我一个弱女子，传出去就不怕天下人耻笑吗？还有，你们作为朝廷命官，不以百姓作贱。在这里结党营私，对一个女子百般刁难，这就是你们作为朝臣的职责所在吗？想定我的罪，你们如意算盘打错了，因为你们根本都……你这个不知好歹的弃妇，竟然敢顶撞我们这些权贵！好，我成全你。来人！林怀，你还真是无药可救！给我掌嘴！我倒是要看看这个敢顶撞我的权贵，毒气到底有多野！放肆！尔等共犯是不想活命了吗？尔等共犯是不想活命了吗？北夜拜见主子。大明第一高手韦烨，这位公子，你确定要保他？柳小姐，你现在最好立刻给我家主子赔罪，给柳鹤鸣，给柳家求得一条生路。好大的口气！如若我今天不给他赔罪，还能灭我柳家？没错，公子，你身为大内第一高手。御前带刀侍卫，我等自然要敬你敬，但你扬言要灭了柳家，是不是太过狂妄了？看看他还有什么说辞。我爹官居三品，乃朝廷重臣，就算你是皇上的护卫，也无权处置我，更谈不上覆灭我柳家。自作聪明，柳家覆灭，轻而易举。北叶大人有所不知，我柳家有九千岁大人庇护，敢得罪我柳家，就是得罪九千岁大人。如若不怕死，你大可一试。就算苏明德来了，你们柳家也是一样的下场。放肆！看样子，我要教训你一下。你敢打我？区区柳家，我只要动动嘴。就足以让你覆灭。派人通知苏明，我给他一炷香的时间，让他带着柳鹤鸣一起滚过来
。大人，那陈思美有什么独特之处，让您如此重视，还要把小姐嫁给她？<笑>这陈思美生千宴，九千岁亲自来送圣旨，听说还以为大人我要来，这可不是一个普通的状元郎可以拥有的。那九千岁之上的大人物，岂不是皇室宗亲？所以我柳鹤鸣要借状元郎的事，试图再进一步。<笑>大人，九千岁飞鸽传书。如云得罪了九千岁身后的大人物，九千岁命我移住山之内，赶往望江楼赔你谢罪，否则我柳家。满门草斩，立刻去望江楼，快！将军，这里便是云城，公主殿下应该正在望江楼参加三千宴。走，我们过去。这。师妹，你快让他离开这儿，他要再这么发疯下去，你的三千宴就被他破坏了。明坏，就算你有北夜撑腰，又能如何？你得罪了九千岁，也是死路一条。我劝你，还是趁早认错，不要弄得覆水难收的地步。覆水难收又如何？你就这么在意你这个状元郎的身份啊？你明知道今天这场升迁宴对我来说有多重要，屡次肆意妄为，你再这样，你的性命我也保不住。你说的对，他很重要，重要到连我们之间五年的夫妻感情，你都能视若无睹。我不需要你虚情假意的提议，也不需要你惺惺作态的眉善。至于我的命，今日我就坐在这里，看谁敢要我的命。我坐了，又如何？一个不入流的奸夫还不赶紧滚下来！这个位置乃是望江楼的翘首之作，除九千岁之外，只有皇室宗亲可得。如此，我也做的。奸夫休得胡言乱语！敢冒充皇室宗亲，也不怕诛九族吗？诛九族，尔等还不够格。胖子，这等大逆不道之言，等九千岁人道之。竟剥你的皮，抽你的筋！我说过，苏明德见到我，也要以我为尊。不王光啊！一介弃妇，没有身份，没有地位，就如同地上的蝼蚁，任人欺凌。而且他已经与其他男人有染，已经是个名副其实的残花败柳。像他这样的贱妇，走在街上都已经是人人喊打的过街老鼠。我要是你。就找个地方自闭。柳如云，你说话如此狂妄自大，小心做贱妇！大胆贱妇，竟敢诅咒我！不过你的时间也不多了，九千岁大人很快就要到了，你就是爱而不得，因爱生恨，所以你才会想尽办法破坏世美的生千宴。好你个贱妇，心肠竟如此歹毒！还好柳小姐冰雪聪明，识破了你的奸计，不然我的仕途就要被你毁于一旦。你们的想象力可真够丰富，我看你还能演多久？明慧，你当在座的这些达官显贵都看不穿你那拙劣的演技和龌龊的心思吗？这就是你今日屡次肆意妄为、口出狂言的借口吗？我真是没想到啊，你的心肠竟如此歹毒！从头至尾，我说过的话，你且听过一句吗？他柳如云随便说一句话，你就深信不疑。这些年，我真是看错了你。我看你是失心疯了吧？明明是你先在外边偷男人的，对不起唐大人在先，现在怎么还有脸怪程大人呢？可笑至极！他陈家所有的一切都是我给的，要跪，也是他状元郎跪我。<笑>你不就是因为我高中状元休了你，你心存怨念，想要趁机报复？我告诉你，你大可不必这样
，因为你在我这里从始至终都只是一个整天无所事事、只会担柴喂猪的乡村野兽，而柳小姐动用了她的权力和地位，为我赢得了今日的一切，而你又能做得了什么？闭嘴！你有什么资格教训主子？我现在。有权有势，你有什么资格坐在我身边？这个小白脸，你以为他就能负你周全？你睁大你的狗眼看清楚了，这里是什么地方？你无权无势，得罪了这里的权贵，你只有死路一条。我程世美这辈子做的最正确的一件事就是休了你。程世美，你就这么笃定了？你我毕竟夫妻一场。只要你肯认错罢手，我定当竭尽全力保你性命。从此，你我一别两宽。说到底，你在乎的只是你头上的那顶乌纱帽而已。明慧，你别不识好歹。世美哥哥，既然他这么不识好歹，那你也没有必要浪费口舌了。他已经得罪了在座的达官显贵，已经没有人再护得了他了。没错，一个不恪守妇道的贱人。程大人，没必要出面维护。可别为了一个弃妇动了恻隐之心呀、啊。是啊，程大人，可不要感情用事啊。师妹，当断则断，你可别忘了他是怎么欺负你母亲和孙婆子的。主啊，就这个小贱人，娘只说了他几句，他就把娘打成这样啊！你这个贱妇，他毕竟是你的长辈，你竟敢下如此毒手，这都是他们乱说的。如果不是你们先侮辱我们家主子，我们家主子又怎会出手教训你？你这个小白脸，这里没有你说话的份儿！你这个道德败坏的小贱人啊！你背着我的儿子，你在外面勾引一个男人，看我今天不打死你！你若再闹下去！别怪我不念往日情分！你要是再闹下去，休怪我不念往日情分。儿子，你看，你看他现在还这么狂他，你给我收拾他！明慧，你敢辱打我的母亲，我要你现在立刻跪下赔罪！赔罪？他受不起。只要你现在认错，我便可饶你一命。我说了，你们所有人都别想拿走我的命。你，世美，此女目无尊长，违背三从四德，还得罪了在场的达官显贵，你又何必苦苦维护她呢？如此不贞不洁的贱妇，还敢冒犯九千岁？且不说对你施以火刑，就是凌迟处死也不为过。不错。九千岁何等的尊贵，这个荡妇竟然出言冒犯九千岁，论罪当诛。得罪谁不好，偏偏得罪九千岁。程大人，你也听到了吧？这个女人目无尊卑，冒犯九千岁，并且冲撞在场的达官显贵，并命人打伤你的母亲。这个女人啊，如此歹毒心肠，留在身边只会是个祸患。要我说啊，应当立即处死啊！处死她！处死她！处死她！处死她！处死他！处死他！处死他！处死他！什么时辰？处死他！马上午时。很好，将你过半，熊身熟死，咱们是母。一个将死之人，竟然还在这嘴，我好心提醒你，你的时间所剩无几了。各位，我以上书千金的身份传召整个皇城，昭告天下，此次厚颜无耻，藐视权贵，红杏出墙他人，论罪当断其手足，消沉人质，以儆效尤。哼，此父品行不端，身份卑微，义不能留。老身愿同尚书小姐一起，将其断其手足，消为人质。程家弃妇。别怪老朽们不给你机会，是你口不择言，狂妄自大，这都是你咎由自取。作为皇城总督，不宜断其手足，消沉人质。
一位大人都发令了啊！在这皇城真是百年难见呢、啊。我等商贾之辈，断不能违背权贵。皇城崔家，复议；皇城李家，复议；皇城江家，复议。断其手足，消权之志。断其手足，消权之志。断其手足。不会，这都是你自找的。世美，像她这样的女人根本不值得你同情。还好你把她休了，不然她所做的这些事儿都得整个程家来承担。眼下的结果当真是你想要的吗？今日之后，整个皇城、整个天下都知道你被断其手足，消沉人质，永世不得超生。香烧完了。你的死期到，你还真是不见棺材不落泪啊！来人，站起到！吾皇万岁！万岁！万万岁！咱家奉九千岁之令来送圣旨。一回九千岁到了，自会宣读。师妹，这一定是你升职的颁布书。大胆，这道圣旨为何不跪啊？这道圣旨马上就要作废了，我为何要跪？真是大胆，藐视圣旨可是诛九族的死罪。今日我若是跪了，你们在座的所有人。都承受不起，藐视圣旨，大言不惭。一回九千岁到了，必定将你斩于剑下，诛你九族。都平身吧。原本想让你死的痛快，可是等九千岁一来，你就会死的很惨。事到如今，你不仅自己不管不顾，连我也要一起拖下水吗？少在这里自作多情！你可以不管我，可是月月她……你要是被诛了九族，她也难逃一死。你不配提她，真是冥顽不灵啊！师妹，你以仁至义尽，既然她不领情，你就没有必要自讨苦吃。我知道你是嘴硬之人，可是我不知。你生的那个小贱种，是否也是如此啊？你想干什么？带上来！娘，月月，娘，别动！不然的话，我就……你想做什么？今日，我将以尚书府嫡长女的身份下达通告。昭告天下，断你生路，将你发配边疆，而你的孩子将会被印上奴隶印章。有事为奴。六如云，你敢动我女儿，我要你整个尚书府陪葬！我不仅要伤你的女儿，我还要世美跟你们母女断绝关系。世美，你亲自动手。师妹，他们刚才蔑视圣旨，可是犯了诛九族的大罪。你现在不跟他们斩断关系，更待何时？柳小姐所言极是，程大人若亲自在这罪妇之女的身上烙下烙印，可谓大义灭亲。等九千岁和那个大人物来了，必定会称赞大人国爵，日后定会委以重任。不，不会的，陈师妹，她可是你女儿，你们这群丧尽天良的畜生！师妹，我知道你行事，如若你下不了手，就让我帮他。她不过是一个下贱妇人生的女儿，我跟你保证，我以后一定给你生个嫡长子。不错
，就是要给这个剑夫一点教训。是啊，给他点教训。爹，圆圆，怨不得爹，要怪就怪你娘亲咎由自取。九间隧道，广东兵九千岁大将，大狗胆，新晋状元郎程世敏，拜见九千岁大人。你这贱人！见了九千岁大人还不赶紧下跪？状元郎，你好威风啊！你个贱人，你就等着受死吧！我马上就跟九千岁大人回禀，你灭世圣旨，你就等着被株连九族吧！尚书府嫡长女柳如莹参见大人。大人，我父亲他没和你一起来吗？区区的一个三品官员，你觉得他有资格跟我在一起？各位，免礼平身。刚才你昭告全省，断了这个女孩的生路，并发配到边疆，永世为奴。回禀大人，您有所不知，刚刚这个小贱人的母亲，你可知道这孩子的身世？九千岁大人一定是顾及状元郎颜面，觉得这小贱人是世美女儿，所以才如此维护。大人，此女虽是我的生母，但她的生母已犯死罪，我早已和他们断绝关系。哦，大人，此女出生低贱，难登大雅之堂，我这就把她轰出去，免得脏了大人的眼。来人，告诉我，这个女孩和她的生母，都是你这一辈子。惹不起存在，这可是圣上御赐的尚方宝剑，有先斩后奏的特权。九千岁这次是真的发怒了。大人，您这是什么意思？世美是圣上钦点的状元郎，您不是来给他宣读圣旨的吗？那就如何？咱家要处置一个有眼无珠、以下犯上的奴才，难道？还要给你报备，奴家不敢。孙明德，殿下，起来。今日是状元郎陈世美的生亲日，你且把圣旨。大胆！圣旨乃是天子御赐之物，岂是你一个平常之女可以碰的？你大可以问问苏明德，这圣旨我碰过。大人，切勿过目。等等。九千岁大人，切勿要被这个平民女子蒙蔽。她只身闯入宴会，不打伤程大人的母亲，更是以下犯上，藐视所有在场的官员。光是这两条罪名。足以把他打入天牢。九千岁大人，怎能把圣旨交付于他？臣附议。杨夫人说的不错，此女论罪当斩。在下一品诰命夫人，恳请九千岁严惩此女。再宣读圣旨。请九千岁大人严惩此女。够。严惩的是你们，来人！苏明德，你且退下。今日在场诸位，是不是都觉得我不配拿到这圣旨？在你们心中
，我一介民女，怎能与位高权重的名流雅士比肩？程世美，我说的对吗？明慧，你能有今日结果，全是你咎由自取。你本就是低人一等的下等贱民，现在又私拿圣旨，等待你的只有死路一条。这世上从来都只有武断别人的。你们眼中是若真不是，与我一般人士。你疯了！我说过，这圣旨是我给你的，同样我也可以收回。只因你陈世美，狼心狗肺，容颜受死，殿下息怒。殿下，这这到底怎么回事啊？啊！娘亲，他们为什么叫你殿下？我朝只有一位，难道？苏明德，你作为东西二厂之首，皇上赐予你尚方宝剑，让你有督察六部之权，你却放任手底下的官员作威作福，欺压百姓。你该当何罪？在下管理不善的父亲，就向皇上请罪。今日要是我过来这场宴，我都不知道你底下的人这么够仗义势。今日对你不善的，我将会一一清算的。北燕，你派人照顾好我女儿。是。此宝剑有先斩后奏之功效，您带在身上，以防不测。如诸位所言，我一介民女怎能拥有如此宝贵的宝剑？那是他们有眼不识泰山，我割了他们的舌头，给你一个交代。不可能，他又不是什么权贵，大人您何必对他毕恭毕敬？请大人明察。住嘴！爹，你要给我做主儿！啊！叶女，跪下！叶女，跪下！我做错什么了？你凭什么打我？你知道你抢的是哪家相公吗？我是尚书之女，身份尊贵，世美的原配不过是一个身份低贱的卖猪女，她凭什么跟我抢？我怎么生出你这个？厚颜无耻的女儿，你得罪谁不好？冒犯了这位大人，我柳家就只有死路一条了。爹，我知道错了，爹，我知道错了。啊、大人，小女冒犯了您，您罪该万死，但请您看在。我柳家世代忠臣的份上，饶他一命。柳大人这话说的，我饶过你你，倒是我的不是。你柳家纵使功高，但不过是人臣。柳大人，你来说说，这以下犯上，该当何罪呀、啊？大人，小女年幼，愚蠢无知，请大人恕罪，大人恕罪呀、啊。您又不知，我看他是心肠歹毒，刚刚还想在我女儿身上以奴隶烙印。叶女，你是要让柳家逐年九族啊？这不安哥，大人，小女罪无可赦，任凭大人发落。从今往后，她与我柳家再无干系。怎么能这样？别叫我爹，我没有你这个女儿。不要，不要！啊！微臣，这就将她发配灵骨塔，这样，她也算是罪有应得。
这陈世美怎么处置？没了圣旨，他不过是一介平民，让他从哪儿来回哪儿去。这就是你想要的。大胆！这五年，你故意隐瞒，就是为了看我今日的笑话，对吗？你为什么就不能早点告诉我？为什么非得让我当众出丑？我早就告诉过你，可你陈世美信过我哪怕一次吗？你相信的只有你眼中的权贵罢了。我，但你偏偏鼠目寸光，不知道在场所有的权贵在我面前不过蝼蚁。这不可能，这不可能！这五年，我任劳任怨。没有对不起你陈家分毫，可你，可你娘是怎么待我的？你自己心知肚明。说到底，你陈世美从来没有把我当做过妻子，你只是把我当做一个下人。你未娶权贵，休妻的时候，你任由你娘这五年打骂我，骂我女儿是赔钱货的时候，你怎么没想到你会落到如此？大丈夫审时度势，能有什么不对？为考取功名，付出了多大的心血，你为什么就不能体谅一下我呢？少往自己脸上贴金了。没有，你怎能当上这状元了？原是我寒窗苦读，才花受陛下赏识。原来是靠攀关系才当上的状元郎啊！怪不得寒窗苦读十年都没考上，娶了个娘子就当上了。嗯全都给我闭嘴！我程世美乃陛下钦点的状元郎，岂是你一番污言秽语就能将我所有的努力全部抹除的？都是好歹的东西，猖狂超人才济济，要不是你得我家大人的赏识，你这辈子都当不上金銮殿。不可能，不可能！大人，要不要取消他新科状元称号？不必了。五年前你救下我的时候，说你想当科举魁首，如今你做到，我也不欠你什么。以后好自为之吧。明辉，我错了，你知道我不是这个意思。再给我一次机会，我八抬大轿，重新娶你进门。来人吧，给我带下去！不配在我大人面前出现。明辉，明辉，你再给我一次机会！明辉，哎呀，是云里人。九千岁大人，这这这都是误会。是啊，是啊，是啊。我们。哎，我们也是被那个程世美给骗了。真的是啊，是啊，是啊。这早知道这位小姐是您的贵宾，我等一定奉为上宾，绝不敢怠慢啊！是是是,是,是,是。今日我等确实行事有所不周，愿意给小姐赔礼赔罪，还望小姐恕罪。哎、没错没错没错，小姐之后有什么需要，尽管吩咐我等，我等愿意赔罪啊！愿意赔罪。原来都是误会啊！是啊，诸位大人也是有头有脸的人物。我若继续纠缠，倒是我的不是。不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。尚方宝剑在此，诸位自我谢罪吧。你们自我谢罪吧！哼！哈哈小姐，你这又是唱到哪一出啊？我要让你们以此谢罪，我等已向你赔罪，还望您大人有大量，做梦！这这，小姐。你又何必如此咄咄逼人呢？这很难吗？明慧小姐，你想要怎样的补偿，我等可以尽量满足你。
，金银珠宝、田产、房契，只要你想要，我们都可以给你。还是你要想让我们自刎谢罪的话，先前诸位让断其手足、消沉人质，可比现在绝绝。这这都是误会吧？今日皇城权贵负伤齐聚一地，你却妄想让我们以死谢罪，岂不是想将我们赶尽杀绝？有何不妥？淫秽小姐，你应当明白，凡事都应有所原谅。你若执意如此，那我等也并非软弱无能之辈。严都城，你九千岁大人，您掌管东西两朝，权倾朝野，我等皆以您为尊。但此女子今日所行之事，不仅藐视我等，还冒犯圣上，已是犯下诛九族之大罪。知不知道你在跟谁说话？今日是我等行事有所不妥，但我等几番退让，并告知明慧小姐可以给予补偿，以表歉意。但她竟妄想将我等朝廷命官赶尽杀绝，这绝不可能。今日在座的各位，谁不是在皇城浮城多年的声名远赫之辈？论渊源流长，论根基深厚，他有何资格万断我等？还想仅凭一句话就想让我等自刎谢罪？严大人所言极是，我杨云秀乃皇上亲封一品诰命夫人，苏大人、严大人亦是朝中重臣，为皇上效命，岂能以你一句话，我们就自刎谢罪？没错，是。岂是你一个女牛之辈就能妄断的？你问，九千岁大人，此事非同小可，论玩笑也就罢了。你要是当真，我这个刑部侍郎绝不退让。你们想造反？九千岁大人，您言重了。我们只是寻求自保，赔罪和补偿可以，但他妄想让我等自刎谢罪。九千岁，你问问在场的诸位，谁敢认同？我李鸿元第一个不认同，我也是不认同。还有我们一样没法认同。对，不不认同。明慧小姐，你得九千岁敬重，是有几分本事，但是你终究是一介女流之辈，不要妄想挑战。在座的权贵们，<笑>不错，我等好生劝小姐一句，切勿意气用事啊！如果我是护的，在座的各位无一不是朝廷命官。明慧小姐，你可要想清楚。我原本想给你们一次改过自新的机会，没想到你们根本不理解，那就休怪我无情。苏明德。传我口令，立刻革掉他们的官职。啊！大人，居然藐视我朝重臣！你在这里信口开河，已是惹得众怒。我劝你别再执迷不悟。若你非要这样，在场的云贵全集，若对你亲密相对，你挡不住啊！你们就这么笃定吗？我身为……皇城总督身份早已不凡，若是你真有不作的证据，为何不拿出来让大家瞧瞧？对呀、啊，对呀、啊，对啊、拿出来呀、啊啊！啊，没有吧？既如此，那我成全，立刻撤掉苏文海总督一职。一个被程家休掉的气，即便是九千岁大人，也未必能达成吧？苏文海，这位小姐想动你？只需要一道口谕而已。九千岁大人，你可知晓，口谕乃是皇室中人才可下达，而这位弃妇以下犯上，早已是欺君之罪。你为何如此庇护她？再口无遮拦，咱家护不了你了。苏明德，你且退下，我倒要看看他们还要损命到什么时候。能自刎谢罪，还有一线生机。事到如今，风光不在。九千岁大人，属下不解，为何你要偏袒这个弃妇？况且今天在场的不止属下一人啊！杨云秀愿与苏大人共进退。刑部侍郎严东升愿与苏大人共进退。
，共同开会。既然你们选择共患难，那就休怪我一病起兮，传令下去，带领运灵军和锦衣卫，将这三人的府全部拿下，将他们三人抄家。是，大胆欺负！军队岂是你能命令的？大言不惭，还想抄我等府邸？军队乃是当今圣上跟大将军方的号令，即便是九千岁也不能逾越指挥。你一个弃妇在这里信口雌黄，我看你是在找死！你们敢这样对待这位小姐？来人呐，把他们给我抓起来！九千岁大人，你是要包庇这个贱妇吗？九千岁大人若今日与这个贱妇达成战线，就是与我等为敌。你们。小姐身份的尊贵，你们不配相提并论。九千岁大人，我等再不济，也是皇城中望尘莫及的权利。而他，除非真的有不可一世的背景来横压我等，休想让我等自刎谢罪，拿我等官职身世，还妄想抄我等府邸。苏大人说的没错，绝无可能，绝无可能，不可能。大人不好了。苏府传回一群御林军，苏府被抄了。啊！说什么我慕容林峰的女人要断尔等生路，革尔等官职，有何不可？这人看着好生熟悉。诸位，台上这位女人正是我慕容林峰的未婚妻，日后也会随我入京，成为我将军府的女主。不知道这份资格够还是不够？将军府，昌王朝大将军，就是那位驰骋沙场、杀敌无数、至今无一败仗的大将军。啊，不止如此啊，他还是当今圣上除九千岁大人之外最为器重的武将，而且这权势大于九千岁大人，并且手里手握重兵，还能随意调动军队。这，而且这个女人是他的未婚妻，这不可能啊！这，没什么不可能。诸位，给我听好了，她就是我家将军的未婚妻，将军府的女主人。来人，奉礼。夫人，这就是少将军为恭送您回家准备的宝礼。王氏这些物品就已经价值连城了。谁说不是呢？一点心意，还望夫人笑纳。一点心意，还望夫人笑纳。林峰哥哥，让风筝再飞高一点。好，你真的是林哥哥。林哥哥，未婚夫。夫人，将军，一点心意。这位少将军出手如此阔绰，不仅权势滔天，我看财力也不可敌国呀。林慧小姐是我朝大将军的未婚妻，难怪敢死不济难，难怪敢大言不惭，好逆军队。你九千岁大人，你对他如此庇护，<笑>我苏文海真是有眼无珠，看怎么演。苏小姐，彻底。苏大人。
。今日之后，皇城再无我苏文海一席之地，苏家就此一灭。哎哎，明慧小姐，罪臣苏文海愿自刎谢罪，便向朝廷请辞。但人有一事相求，还望明慧小姐高抬贵手，饶了我苏家后辈。品德良好之人，我自会考虑。多谢明慧小姐。你们呢？老身。愿自刎谢罪，还望明慧小姐宽宏大量，饶我杨家的晚辈。罪臣严东升愿自刎谢罪。严东升愿自刎谢罪。罪臣也愿自刎谢罪。我龙渊李家也愿自刎谢罪。重阳江从石，清河崔望江，愿自刎谢罪。苏明德，这些达官显贵，就交由你处理。请大人放心。慕容将军，接下来我们是否应该好好聊聊？家人邀约，本将军自然求之不得。此处嘈杂，还望将军找个清静之处。早已准备好了。那就有劳将军带路吧。且慢，陈大人还有何贵啊？所以你背后最大的靠山，是他对吗？是与不是，与你有。哎，你这个不要脸的贱妇，刚被我儿休了，你就急急忙忙的爬上别的男人的床了，真是淫荡无耻，水性杨花。放肆！再敢出言不逊，小心项上人头。宣言。不必理你。你还想干什么？我今天差点就被你骗了，我还以为你真能有什么大的身份，结果到，你靠的不过就是他吧？我承认，你过去为我付出了很多，但是现在，你只会让我觉得恶心。明慧，五年，从来没有像现在这样对你感到这般失望过。他与你已再无半点关系，今后请不要再来打扰明慧。明慧，你为了报复我，究竟还放上了多少男人？你到底想说什么？你今天仗着他的身份，出尽风头，让整个皇城的达官权贵都为你谢罪。你到头来，不过就是他身边的一个暖床垫臂吧？找死！陈大人，修养还真是让我大开眼界。如果这就是你想说的，那我没什么。感谢陈大人这五年来对明慧的照顾。你们还真是鼠目寸光啊！放着身边那么好的女人不要，还要去攀岩富贵，真是可悲。你说什么？他的身份并非尔等可以估量。若你们真想知道。我也可以告诉你，那可不必。她不过就是一个被我休了的弃妇，永远上不得台面的屠户女罢了。像她这样的女人，我越看只会觉得越厌恶。你们好自为之，以后可千万不要。<笑>后悔？我程世美这辈子可能会后悔很多事情，但是我唯一不后悔的，就是休了她。我甚至认为这是我这辈子做的最正确的一件事情。慕容将军，你身份高贵，又何必为了一个这样的女人浪费时间和精力？这样恶心的女人，只会让你感到失望。鼠辈，你自知本将军的身份，为何还敢来打扰我的未婚妻？鼠辈，你自知本将军的身份，为何还敢来打扰我的未婚妻？我可不像你这般目光短浅。再者，你既然知道了他的身份，以后就请不要再来骚扰他。目光短浅，愚不可及。哼，装什么装啊？
，不过就是我儿丢弃的一件衣服，还真把扫地出门的垃圾当成宝贝呀、啊！八成是脑袋进水了。娘，少说两句吧。哎呀，世梅，你脾气就是太温和了。你看刚才那个人，他是怎么说的？哎呦，一副盛气凌人的样子，就知道自己好像了不起一样。但是他们说的也不错，论身份，论地位。我现在的确比不过慕容将军。你怎么说丧气话呢？在为娘的心里，你的能力啊，远超过那个什么狗屁将军。娘，总有一天，我会让他们后悔今日的行径，我会让他们所有人都对我们程家毕恭毕敬。嗯，以你的能力，你一定行的。终有一天会让你看到我是如何靠着自己的能力走向高潮的公主殿下，慕容将军不必多礼。今日之事，多谢将军。公主要是不介意，可以像小时候一般唤我。可我。从始至终，我的心里面只有你一人。林哥哥，你我二人虽有婚约在身，可眼下我并不考虑将来之事。啊，对了，五年前你被山匪挟持一事，我还有印象。这事难道有新的进展？嗯，你被山匪挟持，并不是意外之事，而是有人故意伪装。那你查到幕后之人了吗？据我推测，能够那么清楚知道你行踪的人，只有可能是宫里面的人。三日后就是本宫的回归宴，届时那人肯定会坐立不安。我倒要看看这幕后之人到底是谁。启禀郡主，探子来报，公主殿下择日便会回京，并且三日后会在宫里举办回归宴。你说什么？你的贱人居然还没死！据探子查明，公主殿下这些年一直在云城以姓埋名生活，并且嫁给了现如今圣上钦点的荆轲状元郎陈世美。不过，不过什么？公主殿下已经被陈家休掉，现如今成为陈家弃妇。还真有意思，堂堂公主被夫家休弃，这要是传回宫，我看她的脸往哪搁？郡主英明，正所谓人言可畏，届时我们还可以推波助澜一番。五年前，本郡主亲手不得去，都让他逃过一劫，这一次，绝对不会再手下留情了。对了，林哥哥，父王身体可还好？圣上一直对你逃婚一事深感自责，这些年也一直暗中命我查询你的消息。当初也是我不懂事，误解了父王的良苦用心。林哥哥，我当初留给你的玉佩可还带在身上？这枚玉佩至关重要，你一定要保护好它。既然你说。这幕后之人出自宫里，我怀疑他也随时会对父王动手。你不用担心，我已经命玄影暗中保护皇上。一切就静待三天后的回归呀。眼下回京在即，公主若是有什么需要的，可以告诉在下。你们男人怎会知我们女子喜欢什么？只要公主想要，臣定当竭尽全力。
秋姨那丫头时常吵着要一只金步摇，这只就正好。公主可中意这个？好看吗？人更好看。啊、要不我们去看看衣服吧。这个我也要。如何？好看，只是感觉少了点什么。这样就好多了。谢谢林哥哥。哪长眼睛啊！放肆，竟敢对公主出言不逊！哦，原来是公主殿下，在下失礼了。公主，我们走。刚才公主殿下不仅没有责怪我，反而眼睛还一直盯着我看，我不是对我有意思？什么？你说你在街上看见长公主了？正是。那你看清楚长公主的面容没有？长公主乃当今圣上的金枝玉叶，其实我等能随意看到。不过，不过什么？不过长公主的眼睛，从头到尾都盯着我看。<笑>妈，我觉得呀，长公主啊是对你有点意思的。长公主身份高贵，更是天人之子，我等一介平民。怎配得到长公主的青睐？哎呀，你现在都是新科状元了，状元配公主那是天造地设。母亲说的在，以我现在的身份，去哪儿都有官员阿谀奉承，明眼人都能看得出我的仕途不可限量。嗯，当然了。哎，不过儿啊，你呢，现在有一个机会，你要好好把握哦。嗯，我告诉你啊，近期呢，公主要亲自到京城的秦武。你呢就前去拜望，看一看公主的态度，不就知道她的意思了吗？好，我这就前去一探究竟。<笑>嗯。公主，程世美在秦陵门口，想见您一面。这程世美还真是迫不及待的想攀上权贵，让她进来吧。公主的样子。怎么有点眼熟？新晋状元程世美拜见公主。你找我有什么事啊？在下仰慕公主才情已久，今日听闻公主在此秦庐抚琴，故来拜访。既然拜见了，那就先退下吧。实不相瞒。昨日与公主一别之后，就时常回想起公主的天人之赐。今日前来，就是为了能与公主再见上一面。这是在下准备的礼物，不知公主是否喜欢？大胆！仰慕公主之人多如过江之鲫，你算什么东西？无妨。还请大人代为转让。金钗结婚五年，我为她付出这么多，她也从未送过我任何礼物。现在为了讨好一个素未谋面的公主，倒是大方的很。我听说你有一位妻子，这枚金钗不会是你准备送给她的吧？绝无可能，在下早已与她合理。哎呀，他不过是一介乡野村妇，怎么配得上如此好的东西？据说，他待你很好，你们一家人的吃穿用度都全靠他赚钱。他为你付出了这么多，如今你功成名就了，却说他连一枚金钗都不配得到。他居然连我前妻的事情都这么清楚，还说不喜欢我。嗯嗯
金钗配美人，那等黄脸婆怎么能与您相提并论？不瞒公主，在下从来没有喜欢过那个粗鄙的女子，我只是将她当做一介主办婆罢了。<笑>不知在下能否与公主介绍一面？可以。<笑>等一下，是在下唐突了、啊。但是公主，自从与公主一别，在下就已经深深的爱上了公主。我发誓，此生非公主不娶。你连我面都没见过，怎么好意思说喜欢我？我累了，你先退下吧。金钗我收下了，明日父皇为庆祝我回归。会在宫里设宴，到时候我会当着云晨所有人的面告诉你答案。在下一定备上厚礼，只为一睹公主芳容。我很好奇，看见你心心念念的公主，就是你抛弃的前妻，作何感想？这不是新科状元郎吗？幸会幸会。听闻长公主回京，京城世家名流为一睹长公主风华，争相前去拜访，却都吃了闭门羹，唯独对状元郎是另眼相看。哎，公主身份高贵，又是陛下唯一嫡长女，我虽为陛下钦点的状元郎，但是能入公主的法眼。也实属侥幸。<笑>长公主不是收了你的簪子吗？什么？想给公主送礼的权贵从云城排到了京都，公主却只收了状元郎的礼物。看来今后要叫您一声驸马爷了呀。陈大人，在下户部侍郎张凡，希望与您结识。幸会，幸会。陈大人，在下礼部齐思胜，幸会，幸会。幸会，幸会。怎么来了？不行，长公主马上就要来，不能让她坏了长公主和我玩的婚事。让开！你这个下贱的小妮子！哦，你以为你借了一身衣服穿在身上，你就是千金大小姐了？你也不看看，这是你该来的地方吗？我现在没空理你，让开！我呸！老娘今天给你脸了啊！你敢这样跟我说话？看什么看？我现在在教训被我儿休了的下堂妻。明慧，我告诉你，长公主看上了我的儿子。你要想从中作梗，我饶不了你。我怎么不知道？我看上了他。你还真把你自己当成长公主了呀？我要真相不给你点颜色看看，你都不知道你信什么。啊！娘，明慧这个贱人，她不仅冒充长公主，还让这个野男人来恐吓我。放肆！他可是慕容将军，万岁！慕容将军，都起来吧。明慧，你还真是不要脸，三番两次的带着自己的情夫在我面前，你生怕别人不知道你偷人吗？我偷人，真是美！人在做，天在看。你和你娘不念及我一点好，反而在背后泼我脏水。你的良心都被狗吃了吗？<笑>那这个野男人又是怎么回事？你不仅给我戴绿帽子，还当着我的面跟他卿卿我我。我看你早就跟他暗中苟合，你还真是放荡了。<笑>我当初真是瞎了眼看上你这种人渣。贱人，竟然敢打我！你是忘了上次我给你的教训了是吗？好，你们给我等着。长公主已经收下了我的礼，待会儿就会公布我们的婚事。你现在得罪，你触犯了长公主。你笑什么？
，我希望你有眼无珠。你记住，今天这场宴会，身份最尊贵的是明慧。身份最尊贵的是明慧。慕容将军，此人诧异，今日这场回歌宴是当今世上为永昌王朝长公主举办的。论身份尊贵，何人能及长公主？你难道要说你身边这女子是长公主吗？张大人，你是觉得本将军眼瞎什么，连自己的未婚妻都不认识？我看啊，你就是被他骗了。他在我家当了五年的儿媳妇，他是什么货色，我能不知道吗？他怎么可能是长公主？啊？公主多年未回京，鲜少有人见过她的容貌。既然她是长公主的话，总得有个证据。儿啊，昨天你不是见了长公主吗？你就告诉他们，明慧就是假冒的。这样一看，明慧确实和长公主有几分相似。赵安南，一个是在场唯一见过长公主的人，来，你说说，她究竟是不是长公主？同志们，想好了再回答。长公主天人之姿。他一介乡野村妇，怎可与其相提并论？什么大将军，还不是看走眼吗？状元的意思是，他是假冒的。正是，我以状元郎的身份做担保，这个女人绝对不可能是长公主。既然如此，慕容将军，冒充长公主可是重罪，即使你位高权重。今天，你保不了这个冒充长公主的夫人。来人，把这个冒充长公主的罪不给我拿下，打入天堂！不给我拿下，打入天堂！看谁敢！慕容将军何必维护一个假冒长公主的夫人？陈世美有眼无珠就算了，你们也要黑白不分吗？陈世美。你可认得？是我送给长公主的金钗，怎么会在你这？莫非她真的是长公主？不可能，绝对不可能！宴会即将开始，请各位入主殿拜见长公主殿下。原来长公主已在酒店内，诸位和我一道进去。哼哼，差点被你唬住了。你就是在外面随便买了一只簪子，就说是我儿子送给长公主的礼物。你们跟我等着，我这就去向长公主禀报你们今日的所作所为。不愧是我的未婚妻，真漂亮。那我们走吧，好戏马上就要开始了。明慧这个小贱人果然没脸过来。我也不知何离对他的打击这么大，竟然冒着被杀头的风险也要过来见我。他应该是知道你今天要跟本公主求婚，所以他就专门跑过来捣乱。一会儿让长公主好好支持他。长公主到。刚刚公主是在看状元吗？没事。公主千岁，千岁，千千岁！各位平身。谢公主。今日是父王为庆祝我回归京城而举办的宴会，臣蒙各位厚爱，我宣布宴会正式开始。这个男人怎么和长公主这么近？儿啊
你不是说一切都准备妥当了吗？怎么公主和这个男人眉来眼去的？娘，您放心吧，公主答应我会在今日的宴会宣布对我求婚的结果。赶紧赶紧去啊！参见公主。你是。你是，长公主不是昨日才见过状元吗？怎么好像不认得她？在下新科状元程世美，前日曾赠金簪，好像是有这回事儿。不知殿下可否记得我之间的约定？你说会在今日的宴会上给我一个答复。你是说对我求婚一事？公主昨日收下了在下的金簪，不知可否履行承诺呢？我从来没有见过这么不要脸的人，不过就是一枚金钗罢了。殿下要多少，我就送他多少。这是我和长公主之间的谈话，你有什么资格说话？本将军作为长公主的未婚夫，怎么跟我没关系？倒是你，一枚金钗还敢在这里放肆！慕容将军自幼便和长公主有婚约。状元郎这是要横刀夺爱了吗？公主，您有所不知，这位慕容将军早已和一介平民女子私通取款，暗中苟合。此话当真？慕容将军今日已将那女子带到了公主的宴会之上，现在反而说她是公主的未婚夫，未免也太不要脸了吧！长公主，此事千真万确。我可为状元郎作证。哦，是吗？那你好好看清楚，我究竟是谁？那你好好看清楚，我究竟是谁？怎怎怎么是你？我就是你想见的长公主，轩辕明慧。不可能，你绝对不可能是长公主。状元郎都开始说胡话了。明慧作为我永昌王朝的唯一长公主，皇上为她亲自设宴，还能有假？倒是你，刚刚你和你母亲怎么为难到长公主？本将军之后再跟你们算账。你们休想骗我！公主手上可是有我赠予的金钗，金钗呢？你说的可是这个？一只破簪子而已，真以为我会信？我早就不是当初那个认你媳妇的杀猪女文慧。你什么意思？认清现实吧。从前我隐姓埋名跟你在一起，是怕我的身份给你造成负担。现在我看清楚了你的真面目，所以我不装了。明慧这样高贵的身份，应该放在掌心上去呵护。像你这样的人，连他的衣角都不配碰。明慧，我真的错了，我有眼无珠，我不识好歹，你就原谅我吧。陈师母，看清现实吧，我们已经和离。明慧，这次我是真的错了，只要你能够原谅我，我什么都愿意做。怪就怪你自己不知道真心，现在知道真相才后悔。晚了，你会，我是真的错了，你就原谅我吧，是吗？那我要你跪下给我磕头认错，直到我满意为止。你会，你怎么能够这样对我儿子？是你先隐藏身份不说，现在还故意让我儿子难堪，你简直不要脸！说话可要摸着良心，我已经告诉你们很多次，我就是长公主。是你们不信啊！你要是先把事情说清楚，我儿子至于像现在这样吗？当初是你们逼着我和离，现在我和你儿子桥归桥，路归路，是他缠着我不放。你，明慧，好歹我是你的前婆婆，你怎么敢这样对我说话？我有什么不敢的？这五年，我在你们家过的什么样的日子，你自己心知肚明。要我一一公之于众？让在场所有人都知道，你这个婆婆当初是怎么对待我这个儿媳妇的吗？
，这一切都是因为你故意隐藏身份。你要是早点告诉我，我怎么可能跟你和离呢？我说的每一句话，你没有信过吗？陈世美，你敢对天发誓说你信过我吗？要不是我当初起早贪黑卖猪肉供你读书，你以为你能走得到今天？你就是听信了你的话，天真的以为你会好好的跟我过日子，没想到一考取功名就抛妻弃子，忘恩负义。不妨告诉你，要不是我向父王为你求来的一席功名，你以为你的状元郎是怎么来的？我原本想等你考取功名之后，再把我的身份完完整整的告诉你，没想到你和你的母亲逼着我和，这就是你说的喜欢。你喜欢的是我的身份，还是我如今的身份地位？回答不上来了吧？你喜欢的。无非就是你的那些傲慢与偏见，不管我再多说什么，结果都不会产生任何的改变。哪怕事实摆在你面前，你的第一反应也是质疑。你这样的人，凭什么来指责我？不是这样的，你听我解释。你还想要解释什么？在你心里，利益永远排第一。你想要权势。想要地位，想要我这个长公主的扶持，甚至于我身后整个皇家的支持，这些才是你心中最伟大的追求。不是的，不是的。事情已经闹到这个地步，我捅你也没什么好说的。言尽于此，好自为之。别别别，明慧。你是我的儿媳，有什么话我们说开了就好了呀。儿媳妇，说开，我和你儿子已经和离了，不怕是贵人公望上。你说我耽误陈世美大好前途，用月月逼着我，不就是让我给你未来儿媳妇让路吗？你说的每一句话，都忘了吗？今日，我以长公主的名义宣布，陈世美状元郎的身份就此作。永生永世，我都考取功名。不，不，明慧，来人、啊！明慧，把他们给我赶出去！你是我的儿媳，我是你的前婆婆呀！你手上留情啊，明慧！明慧，明慧，明慧，明慧，明慧呀！这场闹剧结束了，各位请用膳吧。报，禀报公主。皇帝楼体突发心急，母亲啊，处于昏迷之中。你说什么？父王身体一向安好，怎么会突然病重？太医怎么说？回禀皇主，太医正赶往寝殿诊治。不行，我得立马去看看父皇。诸位，今日公宴到此为止，本宫先行告退。且慢。秋姨，诸位，她其实根本不是公主。此事为真，秋姨郡主一直在陛下身边侍奉，应该是对长公主再了解过。她若不是长公主，那谁才是呢？秋姨，你在瞎说什么呀？本宫没说错，是你一直盗用本宫的名讳和头衔。所以，虽贵为郡主，但污蔑公主，你也担待不起。慕容将军。他冒充公主混入皇宫，已是死罪。本宫有何等？污蔑公主，按律当斩案。慕容林峰，你睁大你的眼睛，好好看清楚，本宫才是这永昌王朝的长公主，而本宫才是你货真价实的未婚妻。你在胡说什么？你觉得在座的各位会相信你说的话吗？秀姨，如此大逆不道的话就别说了。要是让父王知道你，本宫的。
天津市区几十里这个边界线人的朋友。来人，把他给我抓起来！想对公主做什么？你不是想要一个证据，那我就让你们彻底死心。带人证，参见殿下。你告诉他们，究竟谁才是真正的永昌王朝长公主？回禀公主，您才是真正的长公主。你在胡说什么？老卢不敢，当年就是老卢接生的公主。虽然接生完那天我匆忙离去，但我清楚的记得，公主就是二月初一那晚诞下的。不可能，一定是你搞错了。老卢所言句句属实。诸位都听见了，公主的生辰是二月初一，而本宫的生辰正是当日，所以她根本就不是什么长公主。而本宫才是永昌王朝的真正长公主，不可能，一定是哪里搞错了。稳婆在接生完当日便匆忙离开，以至于让本宫和其他孩子们幻想。如今真相大白，诸位可还有异议呀？诸位，本宫深知你们心中有疑惑，但有一样东西。我们一定认得，那不是传国玉玺。这玉玺怎么会在你手里？当然是父皇病重时亲手递给。这难道有什么问题吗？不可能，父王玉玺从不离世。除非……闭嘴！死到临头了还敢胡言乱语！来人，给我把他带下去！秋姨，你究竟想要干什么？我曾发誓，总有一天属于你的东西，我都要抢过来。你什么意思？这些年来，你在公主的座位上受尽恩重。如今你一无所有了，你拿什么跟我抢啊？秋姨，我真是不明白，你究竟是为何变成了现在这样？准确的说，我从五年前就变成这样了。给我把他摁住！轩辕秋姨，本宫可是公主。今日在大殿上，所有人都知道了你是个冒牌货，而我。是真正的，不可能，这一定是给你搞的。倘若你真是公主，那为何父皇不会在殿上为你作证？难道我真的不是父皇的女儿吗？从小到大，我写一手好赞。如果我今天把他毁了，不知道他还会不会多看你一眼。你想要干什么？给我动手！我不要！不要！不要！啊！主，皇上他醒了，知道了。父皇，父皇，你放心，我会替你照顾好他。你到底想要干什么？我说过，只要是你的东西，我不会包裹
你最敬爱的父皇，不过是一声爱父皇。你现在犹如一只丧家之犬，凭什么命令本？从现在起，本宫就是当朝的长公主。我们可是姐弟。你就不怕遭天打雷劈吗？从皇上将你许配给慕容林芳起，我们之间的姐妹情谊就不复存在了。原来你喜欢云哥哥，闭嘴！云哥哥其实你能叫他。若是你当初同我说，我定会比林深山成全你，我也不至于太过。所以你当初为什么没有死？原来我的剑，身法之事，也是你一手操的。要怪就怪你长了这针头，偏偏什么东西都要跟本宫抢。朕愿意救你，如果你杀不了我，我定会把你碎尸万段。朕愿救爷，不会放过你的。啊、将军，打探的如何了？圣上的寝殿被郡主的人包围得死死的。至于公主，她被郡主关在了一座偏殿里，四周都有侍卫看守。但我们买通了一位宫女，据她所知，公主殿下已被用过刑。说什么？奇异无私的公主滥用私刑。我去救公主。大人，万万不可！之前朝堂可以阉党。就准备好了一切，如果闯进去，必定会公主一命。将军，一定要三思。如果今天为宫女透露，下月初一，她将举行册封宴。此话当真？看来这个册封宴没有这么简单。大人，此话怎讲？君主拿出玉玺。这已经说明了他的野心。不错，玉玺乃是最高权力的象征。难道郡主大人是想？你们清楚便好，此事万不可声张，否则公主和圣上性命堪忧。圣上的性命现在掌握在君主手里，如果人轻举妄动，那必会得不偿失。到下月初一。还有不到十天时间，当务之急是救出公主。现在我也担心宫里的那个人。那册封书不仅需要玉玺，还需要圣上亲笔。圣上应该暂时没有危险。我倒是担心明慧，她身子骨本来就不好，再加上用刑，我怕她性命堪忧。今晚随我夜闯偏殿。救公主！公主，林哥哥，你怎么来了？你干的。林哥哥，你不要难过，我不是还活得好好的吗？我带你回家，慕容将军。你深夜闯入本宫偏殿，这要是传出去，可对本宫的名声有影响啊！站住！你当真要带他走？是。本宫现在可是公主，要想杀了你们，那简直是轻而易举。那你就把我一起杀了吧！慕容林芳，你当真要为了这个女人舍弃我？林哥哥，你放我下来，别过
，如果这次我们能活着出去，万水千山，你愿意陪我一起看吗？我不过是你那个执念罢了，你真正想要是君临天下。陆离夫，你疯了！你那个……虽然不能同生，死难同亲，足矣。小心，有没有伤着？我还以为你为了救我。傻瓜，没有的事儿。你看，我这不是好好的吗？那那你的伤呢？都是小伤，都是你。还好没有伤到筋骨，过几日便能复原。可我的脸……我已经找御医看过了，很好。真的？太好了，公主。你终于醒了，你不知道您昏迷这几天，奴才可急坏了。我已经不是公主了，你们还是唤我明慧吧。求与君主的话，您不能信呐。什么意思啊？永昌王朝找公主，至始至终都是您，您才是皇上的亲生女。没错，当日那位稳婆早就被买通了。他的话不可信，还有，我有此物可以证明你是长公主。证明玉佩至关重要，你一定要保护好它。我没想到这玉佩你一直带在身上。你说的话，我一直记在心里。眼下，你好好养伤，剩下的交给我和九千岁。林哥哥。我是不会轻易放过他的。你放心，他给你带来的伤，我要他加倍奉还。对了，月月呢？好、哦，公主，您放心，孩子现在在最安全的地方。啊、那就好。将军，您现在有什么计划？三日之后的册封宴，我要给他送上一份大礼。有此物在。论他如何巧舌如簧，我也让他百口莫辩。等等，什么册封呀？秋玉君主近期做的事情，公主一点都不真切吗？难道他想？他想谋权篡位？不错，五年之前他就开始计划这件事。你遇上山匪。是他主动。王母还一直把他当做好姐妹，没想到背后竟干出了这样的勾当。那父王现在的处境如何？你放心，在册封宴没有顺利举行之前，皇上没有胜利。永昌王朝现在岌岌可危，只有您和将军才能力挽狂澜。我已命玄影去调兵遣将，但是最快也要册封宴那日才能赶来。那御林军呢？御林军是皇帝的位，我无法调遣。不是还有锦衣卫吗？公主，在您被带走那天，锦衣卫就困在了宫里，奴才现在也无法调配啊。没想到他盘算的这么准确，我倒是很期待三天后册封宴，戳穿他的针。常见公主殿下，起来吧。谢公主殿下，诸位，今日乃本宫的册封宴，想必诸位对这册封宴都颇有疑虑，那么便让本宫来告诉大家。来人，将圣旨拿上来。
吧？奴婢不敢。他们确实不敢。不过你当真以为你真能坐上那个位置吗？这个冒牌货。我在这里出现，诸位，你们不会当真以为这场册封宴就是一场稀疏平常的宫宴吧？明慧，你给我闭嘴！这里没有你说话的份儿。来人，将他给我拿下！来人，别喊了，这座宫殿我已经命慕容将军。派他手底下的将士围住。你们若是想跑，大可以一试。你一个冒牌货，本宫才是真公主，这里哪有你发号施令的份儿？是吗？把人带上来。啊明慧，你还不死心？难道你忘了当初在这里你是如何被鉴别身份的吗？我想诸位大臣应该还记忆犹新吧。不错，当初公主殿下已经确认了自己的身份，你现在将此人带到这儿，是何居心啊？那你可要好好说说，如若说错半个字，后果不堪自负。老奴，那是说错了。公主的三才是正月初一，这怎么可能？难不成真的搞错了？那你可要好好说说，如若说错半个字，后果不堪自负。就是他，老寡君，拜托老奴，还有一些家人的性命，你放肆！本宫本来就是公主，何来说错一句？休得污蔑本宫！郡主殿下，明明是你找到老陆，哎，花姐，拜托老陆，让我在大殿上指证公主出生的时辰，简直就是一派胡言！你可知污蔑皇亲国戚可是死罪，重则是要满门抄斩。你当真确定就是他？千真万确呀、啊，公主殿下，老奴那日鬼迷心窍，找到他人的好处，我得不说谎，求公主殿下开恩，放过我一脚老脚吧。把他带下去。是。啊、公主殿下，老命啊！现在，你还有什么话好说？区区一个吻婆，根本不足以证明本宫身份。如若你证明不了自己身份，等待你的可是我身后的御林军。你休想拿御林军搞错我！来人，把本宫准备好的器皿拿上来。既然大家不相信，那大可以滴血认亲。这瓷瓶里是父皇的心头血，只要我们二人将血滴进去印证，答案自会出现。你敢试吗？有何不敢看到了，我的血和父皇的血，这足以就是真正的公主。嗯，不会错的，秋衣公主就是圣上的亲生女儿。你们就这么笃定吗？那您试一下
这怎么可能？不可能，一定是哪里搞错了。既然事实已经摆在面前。你又何苦垂死挣扎？轩辕秋影，一定是你搞的鬼，不然我的血怎么可能和父王的血不相容？诸位，大家都看到了吧？这里有人冒充本公主，你们说该当何罪啊？其罪当诛。对，其罪当诛。你罪该万死！来人！把他给我抓出去！我看谁敢动他！你确定这个瓷瓶里面装的是圣上的血？当然。不知道在座的各位还有老臣们是否认得此物啊？这块玉佩乃是先皇后亲手为公主打造的，据说只要滴血在上面，便可以触发生辰八字。没错，当年圣上和皇后为防止有心之人加害公主，特意令人打造了此块玉佩。对，这枚玉佩就是公主的贴身之物。不知道郡主殿下可敢在这名玉佩上验明身份？有何不敢？不，这不可能！本宫明明将这块玉佩……明明将它弄碎。你怎么知道？你可还记得五年前你让我逃婚时，给了我一身衣服换上？可正巧我当时只是佩戴了一枚普通的玉佩。可正当我出宫之际，察觉到玉佩未戴在身上，所以折返回寝宫，将枕下的玉佩带出来。而留在你房间的那枚玉佩，就是你弄碎的。这是在你寝宫后院发现的玉佩碎片。是不是真的？如果你还不相信，大可以看看慕容将军手里的玉佩，会不会欺骗还真是正月初一，参见公主殿下。传回公主殿下。现在，你可还有话说？这不可能！你们已经万无一失。来人，将秋雨郡主拿下。是。大胆！本宫可是公主，不等乞丐再造。此书上记载，可是你所有罪证，毒害皇上。污蔑公主，还敢谋曹篡位，这些罪证足够你死三百回了。将他带下去，等候圣上发落。放开！本宫可是公主，你们怎敢如此大胆的父王万岁！万岁！万万岁！众爱卿平身吧。谢殿下。苏明德，宣读圣旨。扎。奉天承运，皇帝诏曰：长公主轩辕明惠，就嫁有功，且有治世之才，封。镇国长公主，请辞。谢父皇。明惠，父王，这玉玺是皇位的象征，我不能收。你是我唯一的女儿，我将皇位传于你。从今往后，轩辕明惠就是我永昌王朝第一任女帝。女帝万岁
万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁